te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que subiremos con las noticias que estás esperando. ANSES hizo un comunicado oficial que aclara que todos los trámites del organismo son gratuitos y no es necesario brindar datos de contacto, menos aún datos bancarios confidenciales como claves de home banking o cualquier otra información personal. Por ello, te sugiero que no dejes datos personales en los comentarios y tampoco en otro medio que no sea el oficial para evitar ser víctima de una posible estafa. ANSES confirmó los montos de diciembre del 2021. ¿De cuánto es el aumento? La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que habrá distintos montos que recibirán un aumento a partir de diciembre del 2021, que verán reflejados los beneficiarios de ciertas prestaciones sociales al recibir el pago de sus saberes según el calendario de pagos por terminación de documento. Los beneficiarios de distintas prestaciones que percibirán un incremento en el monto que cobran son jubilados, pensionados, asignación universal por hijo, asignación familiar por hijo del sistema SUAF, asignación por embarazo, pensiones no contributivas, dentro de ellas, madre de siete hijos, pensión no contributiva por vejez, por discapacidad y PUAM. Los aumentos de ANSES para diciembre serán del 12,11%, tal como indicó la directora del organismo, Fernanda Raberta, lo que significa que el aumento total de este año llegará al 52,7% y se trata del cuarto incremento que tienen principalmente los jubilados y pensionados. ¿Cómo quedan los montos de ANSES con el aumento de diciembre? La jubilación y pensión mínima pasará a ser de 29.061 pesos. Por su parte, los que cobran más que la mínima deben calcular con la suba del 12,11% al haber actual. En tanto, una persona que tiene dos haberes mínimos, es decir, jubilación y pensión, va a cobrar 58.123 pesos. Por su parte, el máximo jubilatorio será de 195.557 pesos. ¿Cuál es el monto de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo y SUAF en diciembre del 2021? La Asignación Universal por Hijo pasa a ser de 4.541 pesos por cada hijo menor de edad a cargo en diciembre. En tanto, la Asignación Familiar por Hijo va a cobrar desde el próximo mes 5.677 pesos por cada hijo. En este caso, también se agrega el complemento que se continúa pagando en diciembre con los montos actuales. 5.063 pesos para el tramo 1 y 3.415 pesos para el tramo 2. Por último, la Asignación por Embarazo percibe lo mismo que la Asignación Universal por Hijo. O sea que en diciembre pasará a cobrar 4.541 pesos. Además, hay que recordar que se extendió la asignación a nueve meses, en el marco del Plan Mil Días. ¿Cuál será el monto de las pensiones no contributivas? Quienes reciben la pensión no contributiva para madres con siete hijos cobran lo mismo que la jubilación mínima, es decir que en diciembre percibirán 29.061 pesos. Además, estos serán los montos de las distintas pensiones. La pensión por invalidez en diciembre pasa a ser de 20.343 pesos aproximadamente. La pensión por discapacidad, 20.247 pesos aproximadamente en el último mes del año. Y por último, la pensión universal al adulto mayor aproximadamente cobrará 23.250 pesos. Espero que esta información te haya sido útil. Si es así, dale like y suscríbete a este canal.